నమస్కారం ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ కి స్వాగతం సాంప్రదాయమైన వంటకాల్లో ఇవాళ చికెన్ మజ్జిగ పులుసు చేసి చూపించబోతున్నాను వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం చికెన్ మజ్జిగ పులుసుకి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పెరుగు ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ జీలకర్ర పోపు దినుసులు ధనియాల పొడి గరం మసాలా పసుపు కారం ఉప్పు నూనె తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పచ్చిమిర్చిని ఉల్లిపాయని కట్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయ కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయల్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం వెల్లుల్లిపాయ కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం పోపుకు సరిపడా నూనె వేసుకుందాం నూనె వేడెక్కింది ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం అలాగే ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం దీన్ని బాగా కలుపుకుందాం పోపు వేగుతూ ఉంటుంది ఈలోపు చికెన్ని శుభ్రం చేసుకుందాం చికెన్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని పోపులో వేసేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుందాం శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ని పోపులో వేసుకుందాం చికెన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు వేగనిద్దాం చికెన్ వేగుతూ ఉంది ఇందులో కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసుకుందాం కొంచెం కారం ఇప్పుడు కొద్దిగా గరం మసాలా వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం ఈ మొత్తాన్ని ఒకసారి కలుపుకుందాం కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుందాం చికెన్ ఉడుకుతూ ఉంటుంది మజ్జిగ పులుసుకి మజ్జి కలిపేసుకుందాం కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం దీన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాం చికెన్ మజ్జిగ పులుసుకి పోపు వేసుకుందాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ముందుగా నూనె వేసుకుందాం
ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుందాం ఇందులో వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకుందాం అలాగే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి వేసుకుందాం దీన్ని ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకుందాం పోపు వేగింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం చికెన్ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం మజ్జిగ పులుసులో చికెన్ని వేసేసుకుందాం చికెన్ని మజ్జిగలో బాగా కలుపుకున్నాం కదా ముందుగా వేసుకున్న పోపుని ఇందులో వేసేసుకుందాం చికెన్ మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం చికెన్ మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చికెన్ మజ్జిగ పులుసు చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా నచ్చుతుంది నమస్కారం